bwyd yn bwysig iawn i bob un ohonyn ni. Dwi'n ni byta bwyd bob dydd, brecwast, cinio, te a swper. Ac am felly, afal, oren, banana, yn y canol hefyd. A weithiau ar y chlyserion arbennig, rydyn ni'n mynd allan am bryd o fwyd gyda'n ffrindiau. Neu, yn ni gwahodd nhw drawin cartrefi am gacen neu bryd o fwyd. A weithiau, allan ni'n cael bryd o fwyd yn y capel hyd yn oed. Yn y ffilm fer hon, rydyn ni eisiau canolbwyntio ar un bryd o fwyd arbennig, sef swper olaf Iesu ar y ddaear. Roedd wedi trefnu bryd o fwyd gyda'i ddisgyblion mewn y stafell yn Jerusalem. Dyma ddinas Jerusalem heddiw, dinas fawr fodern sy'n gartref i dros 8 gan mil o bobl. Mae dros 3 miliwn o ymwelwyr yn tyrru i'r ddinas bob blwyddyn hefyd, a llawer ohonyn nhw eisiau dweud y bod nhw wedi cerdded lle gerddodd Iesu. Pan oedd Iesu'n byw ar y ddaear, y rhifeiniaid oedd yn rheoli'r ardal, a doedd y ddinas ddim o'r fawr a phrysur ac y mae hi heddiw. Yn y ddinas heddiw mae'r cynacolwm, gair lladin sy'n golygu, y stafell fwyta. Mae llawer o arbenigwyr yn cytuno mae dyma leoliad ar y stafell lle bwytodd Iesu ei swper olaf gyda'i ddisgyblion. Doedd yr ystafell ddim yn edrych fel hyn yn amser Iesu, ond mae miloedd y bobl yn tyrru yma bob blwyddyn i gofio am y digwyddiad hanesyddol hwnnw. Marc 14 at 12. Ar ddiwrnod cyntaf gwyl y bara croyw, hynny ydy y diwrnod pan oedd hi'n draddodiad i ladd o un y pasg. Gofynnod disgyblion Iesu iddo, ble rwy ti am fwyta swper y pasg? I ni fynd yno i'w baratoi. Felly, yn ystod gwyl iddewig, o'r enw gwyl y bara croyw y digwyddodd y swper ola, ac roedd yn drydodiad i ladd oen y pasg ar y diwrnod hwnnw. Mae'n bwysig y bod ni'n deall pam fod Iesu ar Iddewon yn dathlu wrth fwyta oen y pasg. I'r Iddewon, roedd yr oel y menol yw hen hanes fel cenedl, pan y chi bwyd nhw o fod yn gaethweision yn yr aifft. Roedd yn cael amser ofnadwy yna, yn cael eu camdrin a'u gormesu. Yn aml, roedd yn cael eu chwipio, ac fe geisiodd y ffar o ladd eu meibion i gyd er mwyn cael gwared o'r genedl. Ond, Cafodd y leia un o'r meibion yna i hachub, sef Moses. Ac ar ôl y ddyfedda fi, cafodd ei ddewis gan ddiw i arwain ei bobl i ryddid allan o blad yr aifft. Ond, roedd yn rhaid iddyn nhw ddilyn cyfarwyddiadau penodol. Exodus Penod 12, adnodau 21 i 23. Yna, dyma Moses yn galw arweinwyr Israel at ei gilydd ac yn dweud wrth unw. Ewch i ddewis oen neu fyn gafur i'ch teulu i'w ladd fel aberth y pasg. Rhoi gwaed yr anifel mewn pwlen yna cymryd swp o frigau isop a'i ddipio yn y gwaed a'i frwsio ar dop ac ochrau ffram y drws. Yna, dwi'n neb i fynd allan o'r tŷ tan y bore wedyn, bydd yr arglwydd yn mynd drwy wlad yr aifft yn taro'r bobl. Ond pan fydd e'n gweld y gwaed ar fram drws unrhyw di, bydd yn pasio heibio'r tŷ hwnnw. Bydd e ddim yn gadael i farwolaeth o ddi mewn a tharo eich teulu chi. Roedd y pasg cyntaf yn pwyntio ymlaen at Iesu, oen diw. Roedd yn gysgod o'r hyn oedd i ddod. A chi bwyd bywydau'r Israeliaid am fod oen heb ddim o'i le arno wedi ei ladd, wedi ei aberthu. Ac wrth weld y gwaed ar byst y drysau, roedd marwolaeth yn pasio heibio'r tai. Rydyn ni'n gwybod fod oen wedi cael ei ladd i baratoi'r swper olaf i Iesu a'i ddisgyblion. Roedd hyn yn rhan o ddathliad y gwyl y pasg, pan oedd yn cofio a'n cael ei hachub o wlad yr aifft yn ystod am Sir Moses. Roedd bara a gwyn hefyd yn rhan bwysig o'r swper. Mae Cristnogion ar hyd y lled y byd yn dod at ei gilydd er mwyn bwyta bara a gyfed gwyn mewn gwasanaeth arbennig y cymun. Cynta Corinthiau 11 adnodau 23 i 26. 
fy dwi wedi rhannu gyda chi beth wnes si ei derbyn gan yr arglwydd. Ar y noson hwnno pan gafodd ei fradychu, cymerodd yr arglwydd iesu dorth. Ar ôl adrodd y weddiodd iolch, dyma fe neu thorri a dweud, dyma fy nghorff sy'n cael ei roi dros o chi, gwnewch chi'n i gofio amdana i. Wedyn, gwnaeth yr un peth ar ôl swpar, pan gymerodd y cwpan a dweud. Mae'r cwpan yma yn cynrych chiolwyr ymrwymiad newydd, mae dyw neu wneud, wedi silio gyda fy ngwaed i. Gwnewch chi'n i gofio amdana i bob tro y byddwch yn nyfed ohono. Bob tro byddwch chi'n bwyta'r bara ac yn nyfed o'r cwpan, byddwch yn cyhoeddi ystyr marwolaeth yr arglwydd nes iddo ddod yn ôl eto. Dwedodd Iesu bod y bara'n cynrychioli ei gorff a'r gwyn yn cynrychioli ei waed. Wrth gymryd rhan yng ngwasanaeth y cymun, mae Cristnogion yn cofio am aberth Iesu ar y groes. Wrth feddwl mwy am y swper olaf, rydyn ni'n cael cyfle i ystyried rhai o hanesion pwysicaf y Beibl. Gobeithio gewch chi amser gwerthfawr yn trafod gyda'ch gilydd.